ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി വേഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും കാണുക എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രൂപീകൃതമായത് എപ്പോഴാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രൂപീകൃതമായത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രൂപീകൃതമായതാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാണ് മാറിപ്പോവരുത് കേട്ടോ അടുത്തത് തലസ്ഥാനം അമരാവതിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് അമരാവതിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രധാന ഭാഷ തെലുങ്കാണ് തെലുങ്കാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ ഇന്ത്യയുടെ മൂട്ടപ്പാത്രം അന്നപൂർണ്ണ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ ഇന്ത്യയുടെ മൂട്ടപ്പാത്രം അന്നപൂർണ്ണ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമെൻറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമെൻറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമെൻറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം മുട്ട പുകയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുട്ട പുകയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ആണ് കൊല്ലേരു കൊല്ലേരു ആണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഏത് ചോദിച്ചാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിലവിൽ വന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനവും ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവുമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആന്ധ്ര കേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ആന്ധ്ര കേസരി എന്നത് ടി പ്രകാശത്തെയാണ് ആന്ധ്ര കേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആന്ധ്ര ഭോജൻ കൃഷ്ണദേവരായർ ആന്ധ്ര ഭോജൻ കൃഷ്ണദേവരായറിനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കൊഹിനൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം കൊഹിനൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ടി പ്രകാശം ഓക്കെ ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയാണ് ടി പ്രകാശം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡിയും ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടി പ്രകാശവുമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് മേലാപ്പട്ട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പക്ഷി സങ്കേതം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്ന പ്രദേശം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്ന പ്രദേശമാണ് ഹൈദരാബാദ് ഹൈദരാബാദിലെ ഭരണാധികാരികളെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് നെയ്സാം എന്നതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യ തുറമുഖം ഏത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യ തുറമുഖമാണ് കൃഷ്ണപട്ടണം തുറമുഖം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യ തുറമുഖം കൃഷ്ണപട്ടണ തുറമുഖം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരിയാണ് വൃദ്ധഗംഗ എന്നാണ് ഗോദാവരിയെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആന്ധ്രയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരിയാണ് വൃദ്ധഗംഗ എന്നാണ് ഗോദാവരിയെ അറിയപ്പെടുന്നത് വിമാന അപകടത്തിൽ മരിച്ച ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വൈ എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡി വിമാന അപകടത്തിൽ മരിച്ച ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വൈ എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രധ
സിംഗരേണി കൽക്കരിഖനി എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് രാമഗിരി സ്വർണ്ണഖനിയും സിംഗരേണി കൽക്കരിഖനിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഏത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻ്റർ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ജലവൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ജലവൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോസിലി കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹോസിലി കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കോളനി ആയിരുന്ന സ്ഥലം യാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കോളനി ആയിരുന്ന സ്ഥലമാണ് യാനമാണ് അടുത്തത് സൈബർ ക്രൈം തടയുന്നതിനുള്ള ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലീസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ഏതാണ് സൈബർ ക്രൈം തടയുന്നതിനുള്ള ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ് ഇ കോപ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൃഷ്ണ ഗോദാവരി നദിതടത്തിൽ റിയലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രകൃതിവാതക നിക്ഷേപം ഏതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൃഷ്ണ ഗോദാവരി നദിതടത്തിൽ റിയലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രകൃതിവാതക നിക്ഷേപമാണ് ദിരുഭായ് തേർട്ടി നയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പുതുവത്സര ആഘോഷം ഏത് ഉഗാദിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പുതുവത്സര ആഘോഷം ഉയരം കുറഞ്ഞവരെ വികലാംഗരായി അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഉയരം കുറഞ്ഞവരെ വികലാംഗരായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഐപാഡ് ഉപയോഗിച്ച് മന്ത്രിസഭ കൂടിയ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഏത് ഇന്ത്യയിൽ ഐപാഡ് ഉപയോഗിച്ച് മന്ത്രിസഭ കൂടിയ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഐപാഡ് ഉപയോഗിച്ച് മന്ത്രിസഭ കൂടിയ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ തിയേറ്ററുകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ തിയേറ്ററുകളുള്ള സംസ്ഥാനം അവിടുത്തെ സിനിമ വ്യവസായത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ടോളിവുഡ് എന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തത് ഏത് തടാകത്തിൻ്റെ തീരത്താണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പുലിക്കാട്ട് തടാകത്തിൻ്റെ തീരത്താണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജമുന്ദ്രിയാണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യകാലത്ത് ആന്ധ്രക്കാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏതു പേരിലാണ് ആദ്യകാലത്ത് ആന്ധ്രക്കാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ശതവാഹനക്കാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത ക്ലാസ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗമാണ് എല്ലാവരും ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു 